আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি তোমরা সবাই ভালোই আছো আমি আজকে তোমাদের সামনে হিসাব বিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রের উৎপাদন ব্যয় হিসাব চ্যাপ্টারের বেতন ও মজুরি বিবরণী নিয়ে আজকে তোমাদের সামনে আলোচনা করতে এসেছি তোমরা সবাই জানো যে প্রত্যেকটা প্রতিষ্ঠানেই বেতন বিবরণী তৈরি করতে হয় মজুরি বিবরণী তৈরি করতে হয় যারা কি না প্রতিষ্ঠানের অফিসিয়াল স্টাফ যারা থাকেন অফিসার স্টাফদেরকে যেই সম্মানই দেওয়া হয় সেটাকে বলা হয় বেতন আর যারা কি না কারখানাতে শ্রমিক হিসেবে কাজ করেন কারখানা শ্রমিকদেরকে যেই সম্মানই দেওয়া হয় সেটাকে বলা হয় মজুরি আমরা সবাই জানলাম যে বেতন মানে কি বেতনটা হচ্ছে যে অফিসার স্টাফদেরকে যেই সম্মানই দেওয়া হয় সেটা হচ্ছে বেতন আর কারখানা শ্রমিকদেরকে যেই সম্মানই দেওয়া হয় সেটা হচ্ছে মজুরি তো শ্রমিকদেরকে যেই মজুরি দেওয়া হয় স্টাফদেরকে যেই বেতন দেওয়া হয় সেটার জন্য অবশ্যই বেতন বিবরণী তৈরি করতে হয় বা মজুরি বিবরণী তৈরি করতে হয় সেই বেতন বিবরণী কিভাবে তৈরি করতে হয় বা মজুরি বিবরণী কিভাবে তৈরি করতে হয় সেটা নিয়েই আজকে আমরা আলোচনা করব। আমাদের পরীক্ষাতে দেখা গেছে যে একটা বেতন বিবরণী বা মজুরি বিবরণীর অঙ্ক অবশ্যই আসে তো দেখো ভালো করে খেয়াল করো এই চ্যাপ্টারে ম্যাথ পাড়ার জন্য আমাদেরকে প্রথমেই যেটা জানতে হবে যে আসলে এখানে এই চ্যাপ্টার থেকে কি আসে কি ধরনের প্রশ্ন আসে সাধারণত আমাদের এখানে সবসময় বলে যে মোট বেতন নির্ণয় করো বা মোট মজুরি নির্ণয় করো বা মোট উপার্জন নির্ণয় করো অর্থাৎ মোট বেতন বা মোট মজুরি বা মোট উপার্জন এই প্রশ্ন এগুলো সেম আবার বলতে পারে যে মোট কর্তন নির্ণয় করো আবার প্রশ্ন আসে যে নিট বেতন নির্ণয় করো নিট মজুরি নির্ণয় করো কিংবা নিট নিট প্রদেও মজুরি নির্ণয় করো এরকম বিভিন্ন প্রশ্ন আসে এখন যদি কি না আমাদের এরকম প্রশ্ন আসে যে নিট বেতন নির্ণয় করো বা নিট উপার্জন নির্ণয় করো কিংবা হ্যাঁ নিট মজুরি নির্ণয় করো তাহলে আমরা সেটার অ্যান্সার কিভাবে করব সেটা তোমাদেরকে মনে রাখা লাগবে যে আমরা যদি মোট বেতন থেকে বা মোট মজুরি থেকে যদি মোট কর্তন বাদ দিই তাহলেই আমরা নিট বেতন বা নিট উপার্জন বা নিট মজুরি পেয়ে যাব আমি আবারও বলছি আমরা যদি মোট বেতন বা মোট উপার্জন বা মোট মজুরি থেকে যদি মোট কর্তন বাদ দেই তাহলেই আমরা নিট বেতন বা নিট উপার্জন বা নিট মজুরি পেয়ে যাব তাহলে এখন আমরা জানি যে কিভাবে মোট বেতন বা মোট উপার্জন বের করতে হয় তোমরা শুনে রাখো যেটা সেটা হচ্ছে যে ধরো প্রতিষ্ঠানে যারা কিনা জব করে তাদের অবশ্যই একটা কি থাকে মূল বেতন থাকে বা মূল মজুরি থাকে ঠিক আছে যে বেসিক স্যালারি বা বেসিক ওয়েজেস সেই মূল বেতনের পাশাপাশি তারা আরও আরও বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা পেয়ে থাকে বিভিন্ন আর্থিক অনার্থিক সুযোগ সুবিধা পেয়ে থাকে ঠিক আছে তো মূল বেতনের সাথে ওভার টাইম সহ অন্যান্য যে সকল আর্থিক সুবিধা পাওয়া যায় সেগুলো যদি একসাথে যদি যোগ করা হয় তাহলেই কিন্তু মোট বেতন বা মোট উপার্জন বা মোট মজুরি পাওয়া যাবে আমি আবারও বলছি মূল বেতন বা মূল মজুরির সাথে ঠিক আছে মূল বেতন বা মূল মজুরির সাথে ওভার টাইম মানে অতিরিক্ত সময়ের মজুরি সহ অন্যান্য যে সকল আর্থিক সুযোগ সুবিধা পাওয়া যায় সেগুলো যদি একসাথে যোগ করা হয় তাহলেই কিন্তু মোট বেতন বা মোট উপার্জন বা মোট মজুরি পাওয়া যাবে যেমন একজন স্টাফের মূল বেতন বেসিক স্যালারি যদি বাইশ হাজার টাকা হয় সে কি আসলেই শুধুই বাইশ হাজার টাকাই কি পায় না সে দেখা গেছে যে তার মূল বেতন মানে বেসিক স্যালারি এই বাইশ হাজার টাকার সাথে সে আরও অন্যান্য বিভিন্ন সুযোগ সুবিধাও পেয়ে থাকে কেমন সুযোগ সুবিধা পায় যেমন বাড়ি ভাড়া ভাতা পেতে পারে তারপরে হচ্ছে যে যাতায়াত ভাতা চিকিৎসা ভাতা ঠিক আছে তারপরে হচ্ছে যে মহার্গ ভাতা বোনাস হ্যাঁ এরকম বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা পায় তো এই যে সমস্ত সুযোগ সুবিধাগুলো পায় এগুলো একসাথে যোগ করে দিলেই আমরা কি পেয়ে যাব মোট বেতন বা মোট উপার্জন পেয়ে যাব তো আমি এখানে জিনিসটা এখানে উল্লেখ করেছি যে মোট বেতনের উপাদান বা মোট মজুরির উপাদানগুলো কি হতে পারে সেটা হচ্ছে যে এখানে তো অবশ্যই তোমার মূল বেতন থাকবে কি থাকবে মূল বেতন থাকবে এই মূল বেতনের সাথে ওভার টাইম পেতে পারে 
তারপরে হচ্ছে যে বাড়িবাড়া ভাতা চিকিৎসা ভাতা যাতায়াত ভাতা মহার্গ ভাতা বোনাস তারপরে হচ্ছে যে প্রভিডেন্ট ফান্ড বা ভবিষ্যৎ তহবিলে নিয়োগকর্তার দান এগুলো হচ্ছে মোট বেতনের উপাদান আমরা যদি মূল বেতনের সাথে এই সমস্ত সুযোগ সুবিধা যেগুলো পাচ্ছে এগুলো যদি একসাথে যোগ করে দেই তাহলেই কিন্তু আমরা মোট বেতন পেয়ে যাব তো মূল বেতনের কথা তো বললামই যে হ্যাঁ একজন স্টাফের মূল বেতন হ্যাঁ ধরো বাইশ হাজার টাকা এবং এর সাথে সে ওভার টাইম পেতে পারে দেখা গেছে যে সকাল নয়টা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত হচ্ছে স্বাভাবিক সময় নর্মাল ওয়ার্কিং আওয়ার এই নর্মাল ওয়ার্কিং আওয়ারের পরে গিয়ে সে যেই অতিরিক্ত কাজটা করবে সেটাই হচ্ছে ওভার টাইম ওভার টাইমের জন্য সে যদি বাড়তি সুযোগ সুবিধা পায় ওভার টাইমের জন্য যদি বাড়তি সম্মানই পায় তাহলে সেটা আমরা মূল বেতনের সাথে যোগ করে দিব আমি আবারও বলছি অর্থাৎ সকাল নয়টা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত হচ্ছে নর্মাল ওয়ার্কিং আওয়ার এই স্বাভাবিক স্বাভাবিক সময়ের পরে সে নয়টা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত কাজ করার পরে সে যদি বিকাল পাঁচটার পরে আরও অতিরিক্ত সময় যদি কাজ করে তাহলে সেই অতিরিক্ত সময় কাজ করার জন্য যে সম্মানিটা পাবে সেটাই হচ্ছে ওভার টাইম সম্মানী ওভার টাইমের মজুরি ঠিক আছে আচ্ছা সাধারণত যারা কি না লেবার হিসেবে কাজ করে বিভিন্ন কারখানা বা ফ্যাক্টরিতে ঠিক আছে গার্মেন্টস যারা কিনা লেবার হিসেবে কাজ করে শ্রমিক হিসেবে কাজ করে তাদেরকেই এই ওভার টাইম হ্যাঁ সম্মানিটা দেওয়া হয় আচ্ছা এরপর আসো বাড়ি ভাড়া ভাতা দেখা গেছে যে মূল বেতনের উপর একটা নির্দিষ্ট পার্সেন্টেজ হারে বাড়ি ভাড়া ভাতা পেয়ে থাকে তারপরে চিকিৎসা ভাতা পায় মেডিকেল বিভিন্ন অ্যালাউন্স পেয়ে পেতে পারে ট্রিটমেন্ট অ্যালাউন্স তারপরে হচ্ছে যাতায়াত ভাতা পায় মহার্গ ভাতা পায় কথা হচ্ছে মহার্গ জিনিসটা কি মহার্গ ভাতা হচ্ছে মহার্গ ভাতা কি মহার্গ ভাতা হচ্ছে যে ইংলিশে বলা হয় ডিয়ারনেস অ্যালাউন্স মহার্গ ভাতা ইংলিশে কি বলা হয় ডিয়ারনেস অ্যালাউন্স বলা হয় আচ্ছা এবার আমি একটু বুঝিয়ে বলি সেটা হচ্ছে বাজারে যখন নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম যখন বেড়ে যায় তখন প্রতিষ্ঠানে যারা কিনা কর্মরত থাকে প্রতিষ্ঠানে যারা জব করে তাদের জীবনযাত্রার মান যাতে ব্যাহত না হয় জীবনযাত্রার মান যাতে স্বাভাবিক থাকে এজন্য প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে একটা যে একটা নির্দিষ্ট একটা সম্মানই দেওয়া হয় সেটাই হচ্ছে মহার্গ ভাতা অর্থাৎ বাজারে যে সময় নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যাবে তখন প্রতিষ্ঠানের কর্মরত শ্রমিক বা স্টাফদের জীবনযাত্রার মান যাতে স্বাভাবিক থাকে এজন্য প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে যেই ভাতা দেওয়া হয় সেটাই হচ্ছে মহার্গ ভাতা এরপর হচ্ছে বোনাস সাধারণত বিভিন্ন উৎসবের সময় বোনাস দেওয়া হয় এটাও আমরা মোট বেতন নির্ণয় করার সময় উপার্জনের উপাদান হিসেবে আমরা এখানে আনবো এরপর দেখো এখানে যেটা বলেছে সেটা হচ্ছে যে প্রভিডেন্ট ফান্ড বা ভবিষ্যৎ তহবিল এই প্রভিডেন্ট ফান্ড বা ভবি ইংলিশে বলা হয় প্রভিডেন্ট ফান্ড বাংলায় বলা হয় ভবিষ্যৎ তহবিল আচ্ছা তা এখন কথা হচ্ছে যে প্রভিডেন্ট ফান্ড বা ভবিষ্যৎ তহবিল মানে কি প্রভিডেন্ট ফান্ড বা ভবিষ্যৎ তহবিল মানে হচ্ছে প্রত্যেক মাসেই বেসিক স্যালারি মূল বেতনের একটা নির্দিষ্ট পার্সেন্টেজ এটা প্রতিষ্ঠান কেটে রাখে এটা এরকম না যে এটা প্রতিষ্ঠান নিয়ে ফেলবে এটা যারা প্রতিষ্ঠানে জব করে তাদেরই অ্যাকাউন্টে তারা কি করে ফেলবে মানে তাদেরই অ্যাকাউন্টে জমা রাখবে পরে যে সময় কি না হ্যাঁ যারা জব করতেছে তারা যে সময় রিটায়ার্ড করবে অবসর গ্রহণ করবে তখন সেই এই যে প্রত্যেক মাসে মাসে যেই মহার মানে প্রভিডেন্ট ফান্ড বা ভবিষ্যৎ তহবিলের জন্য যে টাকাটা কেটে রাখা হয়েছিল সেটা সেই রিটায়ারমেন্টের পরে গিয়ে একসাথে পাবে যেমন আমি যে প্রতিষ্ঠানে জব করি আমারও প্রত্যেক মাসে বেসিক স্যালারির একটা নির্দিষ্ট পার্সেন্টেজ কেটে রাখা হচ্ছে এটা এরকম না যে এটা প্রতিষ্ঠান খেয়ে ফেলবে বা প্রতিষ্ঠান নিয়ে ফেলবে এটা আমারই জন্য আমারই নামে একটা হিসাব খুলে প্রভিডেন্ট ফান্ড হিসাবে এটা কি রেখে মানে জমা হিসেবে থাকছে পরে যে সময় আমি রিটায়ারমেন্টে যাব হ্যাঁ তখন আমাকে এই প্রতিটা মানে প্রত্যেক মাসে যেই টাকাটা কেটে রাখা হয়েছিল পুরোটা টাকা একসাথে দেওয়া হবে এখন কথা হচ্ছে মাঝে মাঝে দেখা যায় এই প্রভিডেন্ট ফান্ডে যিনি কিনা প্রতিষ্ঠানের মালিক বা নিয়োগকর্তা তিনিও দান করেন অর্থাৎ দেখা গেছে যে 
যেমন আমার বেসিক স্যালারি আমার মূল বেতন যদি বাইশ হাজার টাকা হয়ে থাকে আর সেই বাইশ হাজার টাকার উপর যদি প্রত্যেক মাসে বাইশ হাজার টাকার উপর যদি দশ পার্সেন্ট করে কেটে রাখা হয় তাহলে দেখা যাবে যে আমার অ্যাকাউন্টে কত টাকা করে কেটে রাখতেছে আমার বেতনের উপর দুই হাজার দুইশো টাকা বাইশ হাজার টাকা হচ্ছে মূল বেতন আর বাইশ হাজার টাকা দশ পার্সেন্ট হচ্ছে দুই হাজার দুইশো দ্যাট মিন্স প্রত্যেক মাসে আমার বেতন থেকে দুই হাজার দুইশো টাকা করে প্রভিডেন্ট ফান্ডের জন্য কেটে রাখা হচ্ছে এখন এরকম যদি হয় যে হ্যাঁ এই প্রভিডেন্ট ফান্ডে মানে আমার ফান্ডে যদি আমার মালিক বা নিয়োগকর্তা যদি দান করে তাহলে কিন্তু সেটা এই উপার্জনের আইটেমের মধ্যেও দেখাতে হবে আমি আরও ভালো করে বলছি অর্থাৎ আমার জন্য যে প্রভিডেন্ট ফান্ড খোলা হয়েছে আমার প্রভিডেন্ট ফান্ডে তো আমার বেতনের আমার মূল বেতনের দশ পার্সেন্ট করে কেটে রাখছেই আবার মালিকও দেখা গেছে যে দশ পার্সেন্ট করে আমার অ্যাকাউন্টে কি করতে পারে আমার ফান্ডে কন্ট্রিবিউট করতে পারে ঠিক আছে তো এরকম যদি হয় তাহলে দেখা যাবে যে এই প্রভিডেন্ট ফান্ড বা ভবিষ্যৎ হবিলে নিয়োগকর্তার দান এটা আমরা একবার উপার্জনে দেখাবো আর একবার কর্তনে দেখাবো আর আমার যেই দান আমি তো কর্মী আমি তো কর্মকর্তা তাহলে আমার যেই দান প্রভিডেন্ট ফান্ডে এটা আমারটা শুধু কর্তনে দেখাতে হবে আর নিয়োগকর্তা মালিক আমার ফান্ডে যেটা দিচ্ছে মালিকেরটা একবার উপার্জনে দেখাতে হবে আর একবার কর্তনে দেখাতে হবে আর আমার দান আমি কর্মী হিসেবে আমার যেই দান এটা শুধু কর্তনে দেখাতে হবে এই জিনিসটা মনে রাখা লাগবে তাহলে আমি তোমাদেরকে বুঝিয়ে দিলাম যে আমাদের মোট বেতন বা মোট উপার্জন বা মোট মজুরি বের করতে হলে কিভাবে বের করতে হবে মূল বেতন বা মূল মজুরির সাথে ওভার টাইম বাড়ি ভাড়া ভাতা চিকিৎসা ভাতা যাতায়াত ভাতা মহার্গ ভাতা বোনাস প্রভিডেন্ট ফান্ডে নিয়োগকর্তার দান সবগুলো একসাথে যোগ করব তাহলেই আমরা মোট বেতন বা মোট মজুরি বা মোট উপার্জন পেয়ে যাব এবার আসো কর্তনের ব্যাপারে কথা বলি ভালো করে খেয়াল রাখো যেটা সেটা হচ্ছে যে মোট কর্তন মানে কি অর্থাৎ আমি যেমন মূল বেতনের পাশাপাশি বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা যেমন পাচ্ছি ঠিক তেমনি প্রতিষ্ঠান কি করতেছে এই মূল বেতনের উপর একটা পার্সেন্টেজ হারে প্রত্যেক মাসে আমার বেতন থেকে কি বিভিন্ন খাতে টাকা কেটে নিচ্ছে তো যে সমস্ত খাতে বা যে সমস্ত কারণে টাকা কেটে নিচ্ছে এগুলো যদি একসাথে যদি যোগ করা হয় তাহলেই কিন্তু আমরা মোট কর্তন পেয়ে যাব এই জিনিসটা আমি এখানে লিখেছি যে প্রতিষ্ঠানে মূল বেতনের সাথে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা যেমন পাওয়া যায় ঠিক তেমনি বিভিন্ন খাতে টাকা কেটেও রাখা হয় যে সমস্ত খাতে টাকা কেটে রাখা হয় তার যোগফলকে মোট কর্তন বলা হয় তার যোগফলকে কি বলা হয় মোট কর্তন বলা হয় এখন কোন কোন খাতে টাকা কেটে রাখতে পারে সেটা হচ্ছে যে দেখো মোট কর্তনের উপাদানসমূহ যেমন যৌথ বিমার জন্য টাকা কেটে রাখতে পারে ইনকাম ট্যাক্স আয়করের জন্য টাকা কেটে রাখে অগ্রিম মজুরি কর্তন যেমন দেখা গেছে যে এখন মাসের মাঝামাঝি আমার হঠাৎ করে ইমার্জেন্সি টাকার দরকার হ্যাঁ আমি এখন ক্যাশিয়ারকে গিয়ে বললাম যে আমার একটা জরুরি বিষয়ে এত টাকা দরকার এখন ক্যাশিয়ার যদি আমাকে সেই টাকাটা যদি দেয় তাহলে মাস শেষে কি করবে অ্যাকাউন্টেন্ট কি করবে ওই যে আমাকে মাসের মাঝামাঝি বা হ্যাঁ যে কোনো সময় আমাকে যেই হ্যাঁ মানে চলতি মাসের মাঝামাঝির সময় আমাকে যেই অগ্রিম মজুরি বা অগ্রিম স্যালারি হ্যাঁ অ্যাডভান্স বেতন আমাকে যেটা দিয়েছিল এটা মাসের শেষে সে অ্যাডজাস্ট করবে সেটা কর্তন করে রাখবে কেটে রাখবে ঠিক আছে তো আমরা যেটা বল যৌথ বিমার জন্য কর্তন আয়করের জন্য কর্তন অগ্রিম মজুরি বা অগ্রিম বেতনের জন্য কর্তন ঠিক আছে কল্যাণ তহবিলে কর্তন গৃহ নির্মাণ ঋণের জন্য কর্তন আচ্ছা তারপরে হচ্ছে যে প্রভিডেন্ট ফান্ডে নিয়োগকর্তাও কর্মীর দান আচ্ছা আবার এখানে লেখা হয়েছে প্রভিডেন্ট ফান্ডে কর্মীর দান তো এটা আমি বলছি যেটা সেটা হচ্ছে যে প্রভিডেন্ট ফান্ড আমি তো জিনিসটা বললাম যে প্রভিডেন্ট ফান্ডে যদি শুধু কর্মী দান করে মানে শুধু কর্মীর পক্ষ থেকে যদি নিয়োগকর্তা যদি দান না করে আমি আবার বলছি প্রভিডেন্ট ফান্ডে যদি শুধু কর্মী বা শ্রমিকই যদি শুধু দান করে তা সেই প্রভিডেন্ট ফান্ডে যদি মানে কর্মীর সেই প্রভিডেন্ট ফান্ডে যদি মালিক বা নিয়োগকর্তা কন্ট্রিবিউট না করে দান না করে তো কর্মীর দানটা শুধু কর্তনে দেখাতে হবে আর নিয়োগকর্তাও যদি দান করে তাহলে নিয়োগকর্তার দান একবার 
উপার্জনে দেখাবো আরেকবার কর্তনে দেখাবো নিয়োগকর্তার দান দুই জায়গায় আসবে নিয়োগকর্তার দান উপার্জনেও আসবে কর্তনেও আসবে আর কর্মীর দান শুধু কর্তনে আসবে এখন উদ্দীপকে আমরা যে প্রশ্ন দেয়া থাকবে উদ্দীপকে যদি শুধু লেখা থাকে প্রভিডেন্ট ফান্ডে কর্তন এটা কি নিয়োগকর্তার দান নাকি কর্মীর দান এটা যদি স্পষ্ট করে বলা না থাকে জাস্ট যদি শুধু এটাই বলা থাকে যে প্রভিডেন্ট ফান্ডে নিয়োগ সরি প্রভিডেন্ট ফান্ডে কর্তন তাহলে বুঝে নিতে হবে এই প্রভিডেন্ট ফান্ডে নিয়োগকর্তা দান করেনি এই প্রভিডেন্ট ফান্ডে শুধু কর্মীই দান করেছে তাহলে সেই প্রভিডেন্ট ফান্ডে কর্তনটা শুধু কর্মীর ধান ধরে নিয়ে এটাকে কর্তনই দেখাতে হবে আর যদি স্পষ্ট করে বলা থাকে যে প্রভিডেন্ট ফান্ডে নিয়োগকর্তার দান তাহলে বুঝে নিতে হবে যে এখানে কি নিয়োগকর্তা তো দান করেছে কর্মী তো কর্মীও দান করেছে অর্থাৎ যদি স্পষ্ট করে বলা থাকে যে প্রভিডেন্ট ফান্ডে নিয়োগকর্তা ও কর্মীর দান তাহলে আমরা বুঝে নিব যে ইয়াস এই প্রভিডেন্ট ফান্ডে কর্মী তো দান করেছেই নিয়োগকর্তাও দান করেছে আর এই নিয়োগকর্তার যেই দানটা সেটা আমরা একবার উপার্জনে দেখাবো একবার কর্তনে দেখাবো আর কর্মীর দানটা শুধু কর্তনে দেখাবো আশা করি তোমরা বিষয়টা ক্লিয়ার হয়েছো কারণ অনেকেই এই প্রভিডেন্ট ফান্ড ব্যাপারটা নিয়ে ভুল করে বসে এই জন্যই আমি একটু ভালো করে এটা ক্লিয়ার করে দিলাম হ্যাঁ আশা করি তোমাদের মধ্যে আর কোনো কনফিউশান থাকবে না আচ্ছা তো আমরা যেই জিনিসটা বললাম এখানে আবারও এখানে বিস্তারিতভাবে একটু আমি বলেছি যে উদ্দীপকে শুধু প্রভিডেন্ট ফান্ড বা ভবিষ্যৎ হবিলে কর্তন বলা থাকলে একে কর্মীর দান ধরে নিয়ে কর্তন হিসাবে দেখাতে হবে উদ্দীপকে শুধু প্রভিডেন্ট ফান্ড বা ভবিষ্যৎ হবিলে কর্তন বলা থাকলে একে কর্মীর দান ধরে নিয়ে কর্তন হিসেবে দেখাতে হবে আর যদি প্রভিডেন্ট ফান্ডে নিয়োগকর্তার দান বলা থাকে তাহলে নিয়োগকর্তার দানটি উপার্জন এবং কর্তন উভয় পার্শ্বে দেখাতে হবে ঠিক আছে প্রভিডেন্ট ফান্ডে কর্মীর দান শুধু মাত্র কর্তন কলামে দেখাতে হবে ঠিক আছে তাহলে আমি জিনিসটা তোমাদেরকে একটুকে তো বলেছি এইটাই সেটা সেটা হচ্ছে যে প্রভিডেন্ট ফান্ডে যদি নিয়োগকর্তা দান করে উপার্জনেও আসবে কর্তনেও আসবে আর যদি প্রভিডেন্ট ফান্ডে শুধু কর্মী দান করে কর্মীর দানটা আমরা শুধু কর্তনে দেখাবো ওকে আশা করি তোমরা সবাই বুঝতে পেরেছ এবার আসো তাহলে আমি যেটা বললাম প্রথমে যেটা বলেছি যে আমাদেরকে উদ্দীপকের মধ্যে যদি কি না বলে যে নিট বেতন নির্ণয় করো নিট উপার্জন নির্ণয় করো নিট মজুরি নির্ণয় করো তাহলে আমরা আগে মোট বেতনটা বের করব মূল বেতনের সাথে অন্যান্য আর্থিক সুবিধাগুলো একসাথে যোগ করে দিব তাহলে আমরা মোট বেতন পাব এবার মোট কর্তন বের করব মোট বেতন থেকে মোট কর্তন বাদ দিব তাহলেই আমরা নেট স্যালারি অর নেট আর্নিংস অর নেট ওয়েজেস দ্যাট মিন্স নেট বেতন নিট উপার্জন বা নেট মজুরি পেয়ে যাব এইভাবে আমরা মজুরি বিবরণী তৈরি করব ঠিক আছে আচ্ছা এবার আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস তোমাদের সাথে আলোচনা করি সেটা হচ্ছে যে আমাদের এখানে বেতন ও মজুরি সংক্রান্ত যা বেদা আসে গ নাম্বার প্রশ্নের মধ্যে বলে দেয় যে বেতন ও মজুরি সংক্রান্ত যা বেদা দেখাও বা বেতন ও মজুরি সংক্রান্ত যা বেদা দেখিলা দেখাও আমরা কিভাবে করব ভালো করে খেয়াল করো খুবই সহজ যদি কি না বেতন সংক্রান্ত অঙ্ক আসে তো অ্যাট ফার্স্ট আমরা যেই জাবেদাটা দেখাবো সেটা হচ্ছে বেতন হিসাবকে ডেবিট করব প্রদেয় বেতন হিসাবকে ক্রেডিট করব। বেতন হিসাব ডেবিট প্রদেয় বেতন হিসাব ক্রেডিট এখানে যেটা করা হয় সেটা হচ্ছে যে এখানে বেতনটাকে প্রথম যে প্রতিষ্ঠানের স্টাফদেরকে যেই বেতন দেওয়া হয় সে যে বেতন দেওয়া হবে প্রতিষ্ঠানের স্টাফদেরকে এই মাসে যে বেতন দেওয়া হবে সেটা এই প্রথম জাবেদার মাধ্যমে অনুমোদন করা হয় যে বেতন অনুমোদনের জাবেদা হচ্ছে এটা বেতন হিসাব ডেবিট প্রদেয় বেতন হিসাব ক্রেডিট টাকা কোনটা হবে টাকা হচ্ছে মোট বেতন বা মোট উপার্জন বা মোট মজুরির টাকা আমরা এখানে বসাবো অবশ্যই খেয়াল রাখা লাগবে প্রথম জাবেদায় এই যে বেতন হিসাব ডেবিট প্রদেয় বেতন হিসাব ক্রেডিট এখানে টাকা বসাতে হবে মোট বেতন বা মোট উপার্জনের টাকা এই যে এখানে লেখা আছে এখানে মোট উপার্জন বা মোট বেতনের টাকা লিখতে হবে নাম্বার টু আমাদের এখানে যেটা বলেছে যে এই যে এখানে এক নাম্বার যাবে দেয় প্রদেয় বেতনকে আমরা যত টাকা দ্বারা ক্রেডিট করেছি দুই নাম্বার যাবে দেয় ঠিক তত টাকা দ্বারা প্রদেয় বেতন হিসাবকে ডেবিট করতে হবে মোট উপার্জনের টাকা দ্বারাই ডেবিট করতে হবে তারপর কি লিখেছি সকল কর্তন সমূহকে ইন্ডিভিজুয়ালি সকল কর্তন সমূহকে আলাদা আলাদা আমরা নিজ নিজ নামে 
আমরা ক্রেডিট করব যেমন কল্যাণ তহবিলে কর্তন ক্রেডিট যৌথ বিমায় কর্তন ক্রেডিট প্রভিডেন্ট ফান্ডে নিয়োগকর্তা ও কর্মীর দান ক্রেডিট এভাবে প্রত্যেকটা কর্তনকে আমরা নিজ নিজ নামে ক্রেডিট করব। তারপর যেটা করা হবে আমরা তো জানি যে প্রথম তো প্রদেয় বেতনকে আমরা ডেবিট করলাম এরপর কর্তন সমূহকে ক্রেডিট করলাম প্রদেয় বেতনের টাকাটা হচ্ছে মোট উপার্জনের টাকা তো মোট উপার্জন থেকে যদি কর্তন বাদ দেই তাহলেই তো নিট বেতন থাকে তাই না আর মোট বেতন থেকে মোট বেতন বা মোট উপার্জন থেকে কর্তন সমূহ বাদ দিলে যা থাকে মানে নিট বেতন যেটা থাকে এটাই তো মাস শেষে স্টাফদেরকে দিয়ে দিতে হবে তো আমরা জানি প্রতিষ্ঠানের সকল প্রকার আয় এবং ব্যয়ের জন্য ভাউচার মেনটেন করতে হয় এই যে প্রতিষ্ঠানের স্টাফদেরকে যে বেতন দেয়া হবে তো বেতনের জন্য তো ভাউচার তৈরি করতে হবে তাই তো আচ্ছা দ্যাট মিন্স ওই নিট বেতনের টাকাটাই ভাউচারে লিখে ফেলতে হবে এটার জন্য একটা ভাউচার তৈরি করতে হবে তো আমরা এখানে লিখব যে প্রদেয় ভাউচার ক্রেডিট প্রদেয় ভাউচার ক্রেডিট এটা হবে নিট বেতনের টাকা তাহলে প্রদেয় বেতন হবে ডেবিট মোট বেতনের টাকা এটা সকল কর্তন সমূহকে আমরা ক্রেডিট করব তাহলে মোট বেতন থেকে মোট কর্তন বাদ দিলে যেটা থাকে সেটাই হচ্ছে নিট বেতন এটার জন্য ভাউচার প্রস্তুত করব এটাকে প্রদেয় ভাউচার নামে ক্রেডিট করে দিব নিট বেতনের টাকাটা ঠিক আছে এরপর তিন নম্বর যাবে দেয় এই প্রদেয় ভাউচারকে এখানে যত টাকা দ্বারা ক্রেডিট করা হয়েছিল তিন নম্বর যাবে দেয় আমরা প্রদেয় ভাউচারকে ঠিক তত টাকা দ্বারা ডেবিট করব দ্যাট মিন্স নিট বেতনের টাকা দ্বারা ডেবিট করব এখন আমরা কি করতেছি এখন আমরা স্টাফদেরকে বেতন পরিশোধ করে ফেলতেছি তো বেতন যদি পরিশোধ করে ফেলে প্রতিষ্ঠান তো প্রতিষ্ঠানের দায় কমে এজন্য প্রদেয় ভাউচারকে ডেবিট করা প্রদেয় ভাউচারকে ডেবিট করা হবে আর যেহেতু প্রতিষ্ঠানের নগদ টাকা চলে যাচ্ছে এজন্য নগদ বা ব্যাংক হিসাবকে ক্রেডিট করা হবে তাহলে তিন নম্বর যাবে তো কী হবে প্রদেয় ভাউচার ডেবিট ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট বা নগদান হিসাব ক্রেডিট আচ্ছা এবার আসো চার নম্বর প্রভিডেন্ট ফান্ড বা ভবিষ্যৎ তহবিল যদি উদ্দীপকে থাকে তাহলে সেটার জন্য এই চার নম্বর জাবেদাটা দিতে হবে আর যদি উদ্দীপকে প্রভিডেন্ট ফান্ড বা ভবিষ্যৎ তহবিল না থাকে এই চার নম্বর জাবেদাটা দিতে হবে না তখন দিতে হবে শুধু এই তিনটা জাবেদা দ্যাট মিন্স অলওয়েজ আমাদের মনে রাখতে হবে বেতন ও মজুরি সংক্রান্ত জাবেদা যদি দেখাতে বলে আমরা হয়তো বা তিনটা জাবেদা দেখাবো অথবা চারটা কখন তিনটা হবে যদি উদ্দীপকে প্রভিডেন্ট ফান্ড বা ভবিষ্যৎ তহবিল থাকে তাহলে চারটা জাবেদা দেখাতে হবে প্রভিডেন্ট ফান্ড বা ভবিষ্যৎ তহবিল সংক্রান্ত কিছু না থাকলে তিনটা জাবেদা দেখাতে হবে কথা কি বুঝে গেছে আই থিঙ্ক সবাই বুঝতে পেরেছ এই যে প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকাটা এটা তো আর প্রতিষ্ঠান কর্মীদেরকে এখন দিয়ে দিবে না এটা কর্মীদের এক স্যালারি থেকে এখন প্রত্যেক মাস মাসে কেটে রাখতেছে যখন একজন কর্মী বা কর্মকর্তা যে সময় রিটায়ার্ড করবে রিটায়ারমেন্টে যাওয়ার পরে তখন তাকে এই প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকাগুলো দিয়ে দিতে হবে ঠিক আছে তাহলে এটা প্রতিষ্ঠানের নিকট একটা দায় হ্যাঁ কারণ প্রতিষ্ঠান এখন এগুলো জমা রাখতেছে যে সময় কি না কর্মী বা কর্মকর্তা বা শ্রমিক যে সময় রিটায়ারমেন্টে যাবে তখন তাকে সেগুলো কি করা হবে অর্থাৎ আমি আবার বলছি যখন কি না একজন কর্মী বা কর্মকর্তা যে সময় রিটায়ারমেন্টে যাবে রিটায়ারমেন্টের পরে প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে এই টাকাটা দিয়ে দিতে হবে তাহলে এটা প্রতিষ্ঠানের নিকট যেহেতু একটা দায় আর প্রত্যেক মাসে যেহেতু এভাবে প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকাটা হ্যাঁ ফান্ডে জমা রাখার ফলে দায় যেহেতু বাড়তেছে এই জন্য প্রদেয় প্রভিডেন্ট ফান্ডকে ক্রেডিট করে ফেলতে হবে আমরা এই এখানে দুই নাম্বার যাবে দেয় প্রভিডেন্ট ফান্ডকে যত টাকা তারা এখানে দেখাবো ঠিক সেই টাকাটাই এখানে আমরা প্রভিডেন্ট ফান্ড হিসাবকে ডেবিট করব আর প্রদেয় প্রভিডেন্ট ফান্ড এটা যেহেতু এখন দিয়ে দিচ্ছে না রিটায়ারমেন্টের পরে দিতে হবে দায় যেহেতু বাড়তেছে এই কারণে প্রদেয় প্রভিডেন্ট ফান্ডকে ক্রেডিট করতে হবে এই চারটা যাবে দা আমরা বেতন ও মজুরি সংক্রান্ত যাবে দা যদি দিতে বলে আমাদেরকে এভাবে করতে হবে আশা করি তোমরা সবাই বুঝতে পেরেছ যে কিভাবে বেতন ও মজুরি সংক্রান্ত যাবে দা দেখাতে হয় তো এটাই হচ্ছে যে আমাদের যদি কি না বেতন ও মজুরি সংক্রান্ত যদি কিনা আমাদের ম্যাথ আসে তাহলে আমরা এভাবে বেতন ও মজুরি বিবরণী তৈরি করব যদি আমাদের বলে মোট বেতন নির্ণয় করতে বলে মাঝে মাঝে শুধু বলে মোট বেতন বা মোট উপার্জন বা মোট মজুরি নির্ণয় করো তাহলে আমাদের অ্যান্সারটা হবে জাস্ট এটুকুই যে আমরা মূল বেতনের সাথে আমরা কি করব ওভার টাইম সহ অন্যান্য যে সুযোগ সুবিধাগুলো পাবো এগুলো আমরা যোগ করে দিব তাহলে আমরা মোট বেতন পেয়ে যাব মাঝে মাঝে শুধু বলে মোট কর্তন নির্ণয় করে তাহলে তো আরও ইজি সেটা হচ্ছে যে শুধুমাত্র যে সমস্ত খাতে টাকাগুলো কেটে নিচ্ছে সেগুলো একসাথে যোগ করে দিব মোট কর্তন পেয়ে যাব আর যদি কিনা বলে যে নিট বেতন নির্ণয় করো নিট উপার্জন নির্ণয় করো নিট মজুরি নির্ণয় করো বা নিট পরিশোধ নির্ণয় করো 
তাহলে আমরা কি করব মোট বেতন থেকে মোট কর্তন বাদ দিয়ে দিব তাহলে আমরা নিট বেতন বা নিট উপার্জন বা নিট মজুরি পেয়ে যাব 